Situé à Evry, le Manpower est un des sauts les plus iconiques de l'histoire du parcours. Popularisé par David Bell avec le film Banlieue 13, il a depuis été approché par énormément de membres de la communauté. Après avoir été effectué en salto avant puis en costal, Léo se lance le défi de réaliser le Manpower en gainer. C'est l'instant bien de scène. Ça commence. Maintenant. Mal pour eux. Je suis en place. Ça fait. Léo Gamer prise une. <rire> Man pour mort. Ouais, okay. Tu le sens bien ou quoi Oh ça va. Ah enfin, je le sens bien. On va, on va le sentir mais, euh... mais oui normalement ça passe. Après le gainer euh, il faut pas que je le pousse trop loin parce que sinon euh, je vais faire. Enfin je vais aller beaucoup trop loin et je vais, enfin, je vais tourner mais beaucoup trop lentement donc je vais faire une grosse crêpe comme j'ai fait euh, il y a un mois bah, sur le, le roof gap euh, qui a fait un Donc j'ai tapé la tête justement. Et il faut pas que j'aille trop court sinon je vais taper le mur et je vais démonter les jambes littéralement. Si je tape le mur euh, soit je ouais. Il y a de grandes chances que je me fasse une clavicule. Ouais. Mais bon ça va, tant que je vais sur le toit ça va. Mais normalement, 100% je vais sur le toit. Ça fait euh, 4 ans que j'y pense et euh, 3 ans que vraiment euh, je veux le faire. Quoi. Je suis allé il y a 2 ans, euh, c'était impossible. Genre. Enfin, je me voyais dans le mur et là, je suis retourné il y a un mois. Comme ça, de passage, parce que enfin, je m'étais entraîné pour et j'avais pris des niveaux. Et euh, quand je me suis devant, j'ai dit Ok, ça passe, il faut que, il faut que je fasse des grosses prêtes. Donc euh, bah, je suis allé à Biarritz avec euh, toute l'équipe des dehors. Et j'ai fait, bah, fait le gros gainer, il fait plus de 5 mètres de haut, j'ai fait du 17 pas. Je le vois donc euh, j'ai jamais fait un saut que je voyais pas et que je me sentais pas capable de faire quoi. Là je le sens bien donc il euh, n'y a pas de raison que je le fasse pas. Enfin c'est ma philosophie. Vu que j'ai le mental et les capacités, mais let's go hein. <rire> bon, rien que pour le sport déjà j'ai envie de le faire parce que personne l'a fait et je sais que c'est possible. Donc il n'y a pas de raison et. Ouais moi je serais content. Hein. Enfin, c'est sûrement le saut le plus dangereux que je vais faire. Enfin l'un des plus dangereux. Là haut t'as. Enfin, la peur elle, elle a un stade, vous imaginez même pas je pense. Il enfin, y, y en a dans le monde qui en ont fait des comme ça mais c'est très très engagé quoi. Et non je ne mystifie pas le même power. Hein. Je vais le faire en prep. Euh... Enfin ma prep ça va être de le faire donc euh... Et moi j'y vais. Enfin je le visualise en gainer, donc le saut en soi euh, je ne le mystifie pas du tout. Bah, j'ai conscience que si je me rate je vais me faire très mal. <rire> tu n'y penses pas trop quoi, tu penses euh, pendant les nuits et tout, tu visualises. Parce que ouais je le visualise normalement, en gros toutes les nuits je le fais dans ma tête. Donc ouais c'est sûr que tu fais tous les failles possibles. Tu sais que si tu tapes le mur, tu peux te casser la colonne vertébrale, les jambes, la clavicule. Mais bon après euh, l'envie elle, dé elle dépasse tout quoi, ça dépasse la peur, euh, tout ce que tu peux imaginer quoi. Ah oui, tu as dormi à l'ensemble quoi. Oh oui j'ai bien dormi. Bah, j'ai tellement mal dormi il y a deux jours que cette nuit j'étais bien dormi quoi. Il y a tellement, tellement bien dormi qu'il m'a piqué la couette. Euh... <rire> T'as envie de le faire mais tu sais que c'est très dangereux donc il euh, y a le pour et le contre qui te fait euh, te réveiller parfois. Et c'est du bien qu'il y ait toute l'équipe qui soit venue pour. Euh, ah ouais bah mentalement ouais ça. Bah tu sais que déjà si tu te fais mal il y aura du monde qui va te prendre en charge quoi. C'est possible que je prenne un gros chaos en bas, hein. si je vais trop loin et que je tourne pas, euh, ça se tue hein. On enfin, va pas se tuer mais... mais ça va faire mal quoi. J'ai pas peur de le faire, j'ai peur de le rater. C'est surtout ça qui, qui m'embête un peu parce que ça si tu te rates tu peux pas le faire une deuxième fois, hein. mentalement c'est quasi impossible. C'est même pas un gainer max range, c'est un gainer press. En gros je, je vise un pied et demi après le mur quoi. Et c'est pour ça que mentalement... On... Il ah, y a quand même mal de savoir, hein. c'est ce que je dis. Pour, pour qu'on puisse montrer un peu tout ce que tu as fait, tu peux énumérer les, les grandes étapes de ta préparation. Euh, les vrais gainers, c'était il y a 4 ans. J'ai commencé à faire des gainers presse à Nîmes avec mon pote Rafoul. Il avait fait un confront sur un gainer, j'ai dit ça je le sens bien enfin, je le sens bien en gainer, j'y suis allé le lendemain, je l'ai fait. Et c'est là où je me suis dit ok je vais loin en gainer et je suis très précis. Et depuis j'ai commencé à faire des petits gainers presse, des grands gainers. J'ai commencé à rouler vraiment euh, cette année, parce que en fait, je... la première fois que je voulais faire le Manpower, je comptais même pas vraiment rouler, je m'en foutais en fait, je voulais juste le faire. Et quand je suis devant, je dis ok, c'est pas possible, il faut rouler parce que c'est trop haut. Et puis ben, je me suis mis à rouler sur tous mes sauts. J'ai changé ma roulade. Avant, je roulais à droite et ça marchait pas. Comme au stade, justement, où j'ai essayé de rouler, ça n'a pas marché. Et ma roulade, elle est très bien à gauche et tant mieux parce que l'angle du manpower, le mur, il est à droite. Donc si je roule à droite, je raffine dans le mur probablement. Donc là, normalement, ben, je vais dégager fort à gauche. Même si je prends un plat hanche euh, comme Dom, tu connais. T'es pensant que le gainer manpower, à défaut d'être une légende pour les traceurs, c'est une blague Il ben, y, le... y en a plein, ils disent ouais, va le faire, va le faire, mais ils se rendent pas compte que c'est enfin, extrêmement dangereux. Il enfin, y, y en a qui pensent que c'est pas possible. C'est normal parce que. Et pareil, David Bell, quand il l'a fait, si un jour on lui avait dit qu'il se serait fait en gainer, je pense qu'il t'aurait pas trop cru, tu vois. Et Kevin Fleury, il l'a fait, en... fait en front flip, pareil, c'est le seul qui a fait le front flip en faisant une percu. Pour vous dire, le mec, il s'est dit c'est mieux en faisant en percu alors que. C'est le seul qui l'a fait comme ça. Tous les autres, ils l'ont fait avec le pied devant parce qu'ils trouvaient que c'était moins dangereux. Ah oui, je suis prêt. J'ai jamais été aussi enfin, physique que là. Ça fait, ça fait trois mois que je fais du renfort avec bah, déjà au confinement là. 
Je fais beaucoup beaucoup de renfaux et là, là je suis vraiment puissant. Euh, Aujourd'hui on est samedi et on va l'acheter à la tronçonneuse pour couper euh, l'arbre euh, qui a ébri parce que pour les branches elles touchent beaucoup trop le spot genre tu peux même enfin c'est très dur de sauter parce que ça vient enfin, les branches elles passent trop devant donc on va l'acheter ça pour euh, couper tout ça demain On va aller virer les branches en haut parce que on a été le voir tout à l'heure c'est complètement impossible de le faire pour l'instant parce que trop euh, encombré par euh... la nature C'est la mission et la gage ce brave Leonardo a pris la tronçonneuse, enfin c'est quoi c'est ta machine ouais, C'est une élagueuse là Ouais, et une neuve. Avec ton gros boulard là Julien. On va bien se chuter dessus je le sens. Avec ça on peut couper la main aussi. Y'a personne Ça va passer. Je rentre celle-là et je descends. Yes Ouais. On, on t'écoute. Les gars d'ici qui ont commencé à faire. On fait quoi et tout la turbo pression et c'est bien passé parce que je crois que la culture par contre ici c'est connu et reconnu ça va on va juste aller mettre les euh, les branches sans mettre personne okay. Alors on a coupé les arbres on a coupé les arbres pour euh, ce brave Léo le fasse euh, sans devoir passer par la jungle comme ça <rire> voilà, les arbres à la décharge ça va pas c'est demain ouais putain c'est demain ça mec en tant que sœur de Léo que, bah que déjà je viens d'apprendre il y a 10 minutes que c'était demain et pas après demain okay. aïe C'est demain les amis. Il a comme ça que t'es beau Julien. T'es bon je te vas-y balance. On est en train de faire les préparations pour le, pour le saut. Je le fais aussi, j'en ai rien à cirer. Je pense que Léo est je stresse que pour lui là. Et on a fait des tests et je pense que ça va le faire. Vous gérez bien l'adrénaline, la hauteur, on va bien nettoyer le spot et, et je pense que ça va le faire. Euh, bah, je suis confiant parce qu'il a l'air confiant et je le connais. Mais euh, ouais, ça fait deux ans qu'il prépare le saut et, et dire que c'est maintenant, genre on y est, est... Ouf, ça chauffe. J'ai l'impression que c'est moi qui vais sauter alors que <rire> je vais juste filmer. Okay. Sûr ah, oui, Comment tu vois le truc toi Moi, j'ai ouais, le son. C'est trop fort. Les mecs sont préparés. Léo il est dans son truc. Moi je sais qu'il va l'éclater. Le... C'est bien d'être optimiste. Franchement, on voit le France là. La France, à son top de la France. Léo, ça commence à faire un moment qu'on le connaît maintenant. C'est pas quelqu'un qui résonne comme nous en fait. C'est assez différent du, du mindset de quelqu'un de, de comme moi par exemple. C'est très difficile de se mettre à sa place en fait. Il analyse froidement la situation. Il sait ce qu'il faut faire, il le fait en fait. C'est très différent de, de quelqu'un d'autre en fait. Le fait que ce soit Léo en fait, je m'inquiète moins que si c'était quelqu'un d'autre. Il est très conscient de ce qu'il peut faire. Et il va y arriver c'est sûr en fait. Bon bah pour ce saut, euh, je suis vraiment stressé pour Léo. Ça me rappelle un peu le bon gainer, euh, le con qu'il a fait. Euh, franchement, je lui fais confiance, je lui ai toujours fait confiance. Donc euh, normalement ça devrait le faire, donc ça doit passer et on verra ça. Il fait 9 ans maintenant. C'est comme mon frère Léo. Je vais rattraper son Kong et je serai là, là à l'arrivée, ça c'est sûr. Euh, moi j'y croyais pas du tout à la base, quand il m'avait dit qu'il allait faire des gainers, juste c'est un rigolo, je connaissais pas encore assez les Et puis euh, pendant le confinement on l'a vu faire beaucoup, beaucoup de gainers de très haut, et là maintenant j'y crois à 100%, je sais que Léo il est prêt. Et comme l'a dit Elliot, il a anticipé les, les conséquences, il est prêt à accepter la chute, la boîte, et il va le tanker, il est prêt mentalement, physiquement, et c'est le moment. Et on est là pour ce moment incroyable, ce World First, je suis honoré de filmer ça.
Messi! Il avait pas qu'il avait pas assez de marge plutôt. Et euh, là, il nous lancé vraiment easy, au calme. Et il est descendu et euh, c'était incroyable. De le voir euh, le revenir deux ans après et le faire vraiment de façon easy, ouais. c'est monstrueux. Il y a deux ans, il était resté longtemps en haut. Il était resté super longtemps. Ils sont restés une heure, je crois. Il n'a pas réussi à le faire. Il commence à être un peu frustré, ça l'énerve un peu. Et il est redescendu et il m'a dit Je vais m'entraîner. Il a juste dit ça et il a rien dit de plus. Et là, il est revenu, il l'a pris. Deux ans plus tard, il l'a fait. <rire> Bienvenue by the Russe. 